मित्रों अगत्य प्रश्न है कि कैपेसिटर शू है अने कैपेसिटन्स की समझूती आपो एसा एकम जाना तो मित्रों कैपेसिटर की बात करिए तो तब जा पंखा अंदर आप कैपेसिटर यूज करें त्या तब वे वक्त शब्द सांभ्यो उपयोग में लीधो है राइट पंखा ऊपर भाग में तब जो तो एक नड़ा कार्य व्हाइट कलर एक डट्टा जेवी रचना है ओके जेने आप कैपेसिटर तरीके ओके मित्रों कैपेसिटर न कार्य शू तो मित्रों कैपेसिटर से वीजभार ने संग्रह करने उपयोग करे के रीते तो स्वाभाविक है कि आप स्वीच ऑन करे एट पंखो तरत चालू थाय हकीकत में तमने अँ एक साइंटिफिक रीजन समझ तो जय पंखा पंखा स्वीच आप चालू करें मानो कि के कैपेसिटर नहीं तो एक वस्तु समझो कि पंखा पोता वजन बड़ है ओके एट आप विद्युत प्रवाह एट सक्षम नहीं कि वजन बलनी विरुद्ध कार्य कर पंखा ने चाक गति करा कहता भ्रमण करी सके ओके एट्ले अंदर कैपेसिटर उपयोग करें कि जयरे बी पंखा स्वीच आप ऑन करे एट आप तो प्रवाह पूरा पड़ी चेधारा ऊर्जा जो वीजभार स्वरूपे कैपेसिटर अंदर संग्रह पाली है आप कार्यान्वित थाय पंखा ने एकाएक कैपेसिटर पर ऊर्जा पूरी पड़े एट्ले कि वारा बड़ आप धक्को लगवा है ये धक्का ने कारण पंखो है ये चाक गति शुरुआत करे ओके एक वक्त पंखो चालू थी जाए पीछे आप कैपेसिटर एम राखव पड़े एवं जरूरी नहीं राइट बट पंखा ने स्टार्ट करने थी ने एनी ऑन ऑन सीस्टम जो है राइट एम ला थी वारा ऊर्जा पूरी पड़वा थी आप कैपेसिटर एम उपयोग कर तो हम ते समझ गया हों के कैपेसिटर एट ओके मित्रों व्यापक रीते बात करिए आप तो कैपेसिटर एट के कोईपण एवं तंत्र के जे वीज भार संग्रह करने सक्षम है ओके बैटरी बात नहीं करते अँ हूँ याद रखो मित्रों केम के बैटरी तो एक धन और ऋण ध्रुव तरीके काम करे ओके अँ हूँ बात कर रो छु कैपेसिटर जो वीज भार संग्रह करने कार्य करे धारो कि मरी पास एक गोड़ो है ओके धातु हमें आना पर मतलब एने मैं अवाहक स्टेड पर मूकेलो विचारी हमें एना पर हूँ वीजभार प्रस्थापित करीश क्यू एट पदार्थ है ये गोड़ो वीजभार संग्रह कर सईट पर मानो कि हूँ एना पर वीजभार वार तो जाऊँ छू राइट एट अमुक समय बाद मैं पाचो वीजभार वार डेल्टा क्यू ओके तो ये गो गोड़ो है वीजभार संग्रह कर ले क्या सुधी ए के मेक्सिम वीजभार संग्रह करे मित्रों याद रखो ज्या सुधी गोला स्थितिमान एट के गोला विद्युत स्थितिमान क्यू सूत्र वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर ओके जी आर ए गोला शू है त्रिजिया है ओके मित्रों मित्रों आ सूत्र अनुसार ज्या सुधी एनु स्थितिमान महत्तम नहीं बने त्या सुधी ए वीजभार संग्रह करने वृत्ति राखे राइट जो विद्युत स्थितिमान महत्तम बनी जैसे तो हमें आप जो वारा कोई वीज भार एना पर मुकवा जसू तो ये संग्रह कर सकते नहीं ओके मित्रों तो आ स्थिति में शू थ हमें एक कॉमन वस्तु है तब क्या वीज गोला ने लीधेलो तो, तो कि हवा मध्यम में मा। पित्रों याद रखो कि हवा ए विद्युत अवाहक है हवा के अवाहक है याद रखो एनी अंदर थी वीज भार गति कर सकता राइट पर हाँ आप गोला पर हमें एट्लो वीज भार मूकी दीदो है कि गोला स्थितिमान महत्तम थी गयु हमें जो आप गोला पर कोई वारा वीज भार मूकवा प्रयत्न करशू राइट तो गोला स्थितिमान हमें ना पड़े एट कि हमें आप वारा वीज भार मूकी सकता नहीं छता जो आप मूकशू राइट तो हमें जे आसपास गोला सपाटी आसपास रहे हवा है कि जे पोते अवाहकता गुण धरावे ये पोता अवाहकता गुणधर्म गुम बेस है गोला पार वारा वीज भार है यहाँ में लीक थी शुरुआत थे लीकेज अँ गोला सपाटी पर वीज भार हवा स्टार्ट थे ओके मित्रों तो हवाए जे स्थिति मैने गोलाना जे स्थिति में हवाए पोता अवाहकता गुणधर्म गुम दीदो है पोते वाहक बनी गयु राइट तो हवा जे स्थितिमान गोला जे स्थितिमान वाहकत्व गुण प्राप्त करे एवं विद्युत स्थितिमान ने 
हवा मध्यम मे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज तरीके ओखशू आप सेना तरीके ओखशू डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन वोल्टेज ओके ब्रेक डाउन वोल्टेज याद रखो अरे मित्रों हवा डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन वोल्टेजन जो मूल्य है राइट ए मूल्य मित्रों याद रखो त्र हज़ार ओके वोल्ट पर मिलीमीटर ओके एक मिलीमीटर गेप पर के वोल्ट तर हज़ार वोल्ट ना विद्युत स्थिति मान तफात उत्पन्न थाय तरह हवा पोता अवाहकता गुणधर्म गुम बेसे राइट अने पोते वाहक बनी जाए ओके आ हवा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थन मूल्य दर्शा कि तरह डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेजन मूल्य दर्शा ओके मित्रों आ मैं तमने चर्चा शू काम करी केम के आ वस्तु तमने खबर होवी जो कि कोईपण पदार्थ पर आप योग्य मात्रा में ज वीज भार प्रस्थापित कर सकी जो वे वीज भार एना पर प्रस्थापित करने प्रयत्न करशो तो ये पोता स्थितिमान महत्तम बन स्या सुधी ज वीज भार संग्रह कर सारा वीज भार है कोई ने कोई रीते गुम दे ओके आ जूना सिलबस में उल्लेख करेलो तो एट मैं तमने अँ जानू आगे कैपेसिटर शू है कैपेसिटर एक बीजा की अलग राखेला बे सुवाको बनती रचना है जे नीचे आकृति में दर्शा है ओके कि जेमा जो है तो कैपेसिटर की व्याख्या एक बीजा पास पास यादच्छिक रीते गोठवेला ओके अलग राखेला बने एक बीजा की अलग है यादच्छिक आकार गमे ते आकार कदना बे सुवाको बनती रचना ने कैपेसिटर कहे मित्रों अँ पदार्थों ध्यान में लीधा जेम एक धन है वीज भारित बीजो ऋण वीज भारित है जेने आप कैपेसिटर कीधु एक वस्तु याद रखो कि हम जो तमने समझा कि एक सींगल गोड़ो होके कोई एक सींगल गोड़ो हो राइट पची ए धन वीज भारित होवा तो ये पोते ऋण वीज भारित हो ओके मत ऋण वीज भारित हो तो बने गोला से स्वतंत्र रीते कैपेसिटर कही सकी के मानो कि धन गोड़ो अँ तो अँ नीचे आकृति में एक धन की नजीक बीजो ऋण तो हमें आप विचारी कि आपेला धन मैं बीजो ऋण वीज भारित गोड़ो है ये अनंत अंतरे रहे विचारी शक है कि नहीं रीते आप विचारी सकी कि मानो कि अँ जो गोड़ो लीधेलो ऋण वीज भारित है कि जेना धन वीज भारित गोड़ो क्या आए थे अनंत अंतर एट जरूरी नहीं कि बे गोला ज होइए कि बे पदार्थों जुद सामन मूल्य विरुद्ध वीज भार धरावता होवा जो एक बीजा की नजीक एवं जरूरी नहीं एक वीज भारित गोला ने पे कैपेसिटर तरीके लई शकी खूब अगत्य पॉइंट है याद रखो आग जो धारो के मित्रों अँ आप आकृति में दर्शाई आ प्रमाण बे सुवाहको पर वीज भारो माइनस क्यू और प्लस क्यू है अँ आप दर्शाया रीते हैं स्थितिमान अनुक्रमें वी वन और वी टू है तो बने वे विद्युत स्थितिमान तफात के स्वाभाविक है वी वन माइनस वी टू तब जा धन वीज भार स्थितिमान हो ऋण वीज भार ओछू हो बेना मूल्य सामन हो विरुद्ध है एट धन है एना महत्तम लीए थे ऋण है एना न्यूनतम लीए थे ओके एक सुवाहक ने अनंत अंतरे धारी लीए बीजा एकज सुवाहक ने पैपेसिटर तरीके गणी शक मैं हम तमने कहू आगे बे सुवाहको ने बैटरी बे टर्मीनल साथ जोड़ी ने विद्युत भारित कर हमें आकृति में एक ने धन एक ने ऋण जोड़ा तो जो आप तो आ रीते एक सुवाहक पर विद्युत भार क्यू ने कैपेसिटर विद्युत भार कहे कैपेसिटर पर कुल विद्युत भार तो केव शून्य केम एक धन हो तो बीजो ऋण हो आप तो कोई एकज पर वीज भार ध्यान में लो याद रखू ओके कैपेसिटर अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू विद्युत भार वे उद्भवतु विद्युत क्षेत्र है प्लस क्यू थी माइनस क्यू तरफ हो हमेशा क्यूना सम प्रमाण में हो खूब अगत्य पॉइंट है ध्यान में लेव आगे तो मित्रों परीक्षण विद्युत भार ने सुवाहक बे सुवाहक एक पर लई जता एकम धन विद्युत भार दीठ विद्युत क्षेत्र विरुद्ध करेलू कार्य एट विद्युत स्थितिमान तफावत 
તેથી આ આપણે વ્યાખ્યા આગળ ભણી ગયા છે એ જ છે રાઈટ અહીંયા વાત કરી છે કે ઋણ ગોળાથી ધન ગોળા પર એક વીજભારને લઈ જાવ એકમ ધન વીજભારને તો તમારે ધન વીજભારીત ગોળા વિરુદ્ધ જે કાર્ય કરવું પડશે એ જ સ્થિતિમાં નો તફાત બીજું કંઈ નથી એટલે કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં બનાવતા એકદમ ઇઝી વેમાં આ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો ઓકે તેથી પણ આપણે વી પણ ક્યુ વિદ્યુત ભારના સમ પ્રમાણમાં છે એમ કહી શકીએ ઓકે ઇન શોર્ટ આ વી ચલે છે ક્યુ પરથી ક્યુ બાય વી ગુણોત્તર હંમેશા આપણને કેવો મળે કોઈ પણ પદાર્થ માટે હંમેશા અચળ મળે અને મિત્રો યાદ રાખો કે આ જે ગુણોત્તર અચળ મળે છે એને જ આપણે સી વડે દર્શાવીએ જેને કેપેસિટરનું શું કહે છે કેપેસિટન્સ ઓકે તો હવે આપણને જે સૂત્ર પ્રાપ્ત થયું એના આધારે આપણે વ્યાખ્યા આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કેપેસિટન્સની વ્યાખ્યા આપીએ આપીએ કંઈક આ રીતે હવે જો આ આ વ્યાખ્યા માટે એક વસ્તુ તમને જણાવી દઉં મિત્રો હવે વ્યાખ્યા છે એ કંઈક અલગ આકૃતિ માટે આપેલી છે આપણે જે બે ગોળા લીધેલા એની જગ્યાએ માનો કે બે પ્લેટ લઈએ એક ધન વીજભારિત હોય અને બે બીજી ઋણ વીજભારિત બંને વચ્ચે કંઈક અંતર છે ડી જેટલું ઓકે આના પર ધન વીજભાર છે તો બીજા પર ઋણ વીજભાર છે બંને સમાન મૂલ્ય છે પણ વિરુદ્ધ પ્રકારના છે ઓકે તો આવું કેપેસિટર છે એના આધારે આપણે વ્યાખ્યા આપીએ તો આપેલા સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનો વિદ્યુત ભાર કહેતા ક્યુ અને તેની બે પ્લેટ વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વી એટલે બે પ્લેટ વચ્ચે તફાવત જે હશે એ વી ના ગુણોત્તરને તે કેપેસિટરનું શું કહે છે કેપેસિટન્સ કહે છે યાદ રાખજો આ વ્યાખ્યા આકૃતિ હતી એના આધારે આપેલ છે આમ કેપેસિટન્સ એ વિદ્યુત ભાર ક્યુ અને સ્થિતિમાનનો તફાવત એમ બંનેથી સ્વતંત્ર છે સીનું મૂલ્ય છે ક્યુ કે વી પર નથી આધાર રાખતું યાદ રાખજો ક્યુ બાય વીના ગુણોત્તર પર આધાર રાખે છે જે હંમેશા કેવું હોય છે અચળ હોય છે દરેક પદાર્થ માટે એટલે હવે કેપેસિટન્સ માટે કેટલીક અગત્યની બાબતો આપણે નોંધી લઈએ તો આમ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ નીચેની બાબતો પર આધાર રાખે છે પહેલું કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ સી એ આકાર માપ અને બે સુવાક વચ્ચેના અંતર રાઈટ એના ઉપર આધાર રાખે બીજું બે સુવાકો વચ્ચે રાખેલા ડાયલેક્ટ્રિક માધ્યમના પ્રકાર પર આધાર રાખે કેવી રીતે આગળ જોશું આપણે રાઈટ એક કેપેસિટરની નજીક બીજી કેપેસિટરની હાજરી હોય રાઈટ તો એના ઉપર એ આધાર રાખે છે પહેલો અને બીજો પોઈન્ટ છે આપણે અભ્યાસમાં ધ્યાનમાં લેશું ત્રીજા પોઈન્ટની જરૂર નથી ઓકે આગળ વધીએ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય નીચેની બાબતો પર આધાર રાખતું નથી જેમ કે સુવાહકોના દ્રવ્યના પ્રકાર સુવાહકો પર રહેલા વીજભારના જથ્થા પર ઓકે એકમની વાત કરીએ તો કેપેસિટરનો એસઆઈ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનો એસઆઈ એકમ કુલમ પર વોલ્ટ છે અને તેને માઇકલ ફેરેડેની યાદમાં ફેરેડે એકમ વડે દર્શાવવામાં આવે છે ઓકે મિત્રો હવે અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો પારિવારિક સૂત્ર કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ તો એક કોમન વસ્તુ છે આપણી પાસે અહીંયા કેપેસિટન્સનો એકમ ફેરેડે પણ આપણે કુલમ પર વોલ્ટ ધ્યાનમાં લીધું તો કુલમ માટે આપણે સી દર્શાવીએ છે વોલ્ટ માટે વી દર્શાવીએ છે ઓકે તો મિત્રો કુલમને આપણે સી રાઈટ તરીકે એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ તરીકે લઈએ અને વોલ્ટ છે એને આપણે ઈ ડી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અંતરનો ગુણાકાર તરીકે દર્શાવીએ ઓકે તો ઈ અને ડીની જગ્યાએ આપણે ડી તરીકે આપણે મીટર ધ્યાનમાં લેશું ઓકે અને ઈ તરીકે આપણે ન્યૂટન પર કુલમ ધ્યાનમાં લઈએ રાઈટ અહીંયા મીટર છે ઓકે તો ન્યૂટન પર કુલમ જે છે એના આધારે આપણે ગણતરી કરીએ ઓકે તો ન્યૂટન એટલે શું બની જશે એક કોમન વસ્તુ ચલો આ એમ્પિયર પર સેકન્ડ નથી લખવા તો આ કુલમ ઉપર જાય તો પહેલાં કુલમ હતા ને આ કુલમ આવ્યા તો કુલમ સ્ક્વેર થઈ ગયા એટલે ઓવરઓલ આપણો એકમ છે એ કુલમ સ્ક્વેર પર ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર બની જાય શું બની જાય કુલમ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર ઓકે મિત્રો હવે આના આધારે આપણે ગણતરી કરીએ તો કુલમ સ્ક્વેર એટલે એમ્પિયર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ સ્ક્વેર ઓકે અને એના છેદમાં ન્યૂટન એટલે શું આવે તો કે કે જી ઇન્ટુ મીટર ઓકે પર સેકન્ડ સ્ક્વેર ઓકે અને આ મીટર બાકી છે એટલે પાછા મીટર ઓકે તો પારિમાણિક સૂત્ર ધ્યાનમાં લઈએ તો કે જી અહીંયા છેદમાં છે એટલે એમ માઇનસ વન મીટર બે વખત આવ્યો છેદમાં છે એટલે એલ માઇનસ ટુ ઓકે મિત્રો તાપમાન સોરી સમય ટી 
ओके एनी चार घात है के भी रीते तो आ सैकंड स्क्वेर जो छेद में ये अंश में जैसे तो ऑलरेडी एक वक्त सैकंड स्क्वेर तो बीजो आओ ए सैकंड चार घात ए टी रेस टू फोर अने एम्पीयर बे घात तो है ओके तो मित्रों आ रीते पारिवाणिक सूत्र व्याख्यात करेलू है रफ वर्क करव पड़े तो कर लो एक वक्त ओके विडियो ध्यान में लई ने आग बढ़िए तो पारिवाणिक सूत्र मेलव्या बाद व्यवहार में वपराता ना एकमों कैपेसिटर मैट तो वन माइक्रोफेरेड राइट वन माइक्रो माइक्रोफेरेड देट इज वीको फेरेड वन नेनो फेरेड आ बद मूल्य है ओके मित्रों कोई कैपेसिटर के कोई चौक्स मूल्य धरावे फिक्स मूल्य धरावे जेनी किमत बदलाती नहीं एवं जो कैपेसिटर है यनी परिपथ संज्ञा कहीं आप आ रीते दर्शाए थे बीजी एक वस्तु याद रखो के कैपेसिटर एवं हो मूल्य आप परिपथ में बदलवा सक्षम होके तो जेवा जे कैपेसिटर मैट मूल्य बदलात हो चल मूल्य हो कैपेसिटर परिपथ संज्ञा है उपर जेवीज खाली फरक एट कि अँ आ रीते आम तीर दर्शालू है ओके मित्रों तीर ए वेरिएबल मतलब के मूल्य वेरी थी रू चेन्ज थी रू निर्देश करे ओके मित्रों हम हूँ जो प्रश्न तक समझा जाइ रो छु अगत्य है जरा ध्यान आपजो राइट एट एम सीक्यू मैट खूब अगत्य है थीअरी में उल्लेख करेलो नहीं एक्स्ट्रा वर्क में तेरे ध्यान में लेवा है राइट मित्रों धारो कि आप एक गोड़ो है ओके के जेनी त्रिज्या जे है कैपिटल आर जेटली है त्रिज्या के आर जेटली ओके मित्रों आ गोला पर आप वीजभार प्रस्थापित करेलो ओके अने महत्तम वीजभार मूल्य क्यू जेटू है राइट तो हमें आ गोला कहीं स्थितिमान हे के हे स्थितिमान वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर राइट आ स्थितिमान मूल्य हो नहीं हो राइट right. मित्रों तो आ गोला ने अपने कैपेसिटर तरीके गणी सकी मैं तमने कीधु कि मानो कि आ धन वीज भारित गोड़ो है राइट तो आना बीजो ऋण वीज भारित गोड़ो क्या रहे अनंत अंतरे एट आ गोड़ो है कैपेसिटर है एम अपने गणी सकी ओके तो आ गोला कैपेसिटन्स के हे ओके मित्रों तो आ गोला कैपेसिटन्स आप प्रयत्न करें तो सी इज इक्वल टू हम आप सूत्र शू मे स्वाभाविक है क्यू बाय वी ओके okay. मित्रों क्यू एज इट इज ओके okay. वीनी जो किमत मूक तो शू के क्यू बाय आर थे कि नहीं मित्रों राइट तो अँ थी क्यू क्यू कैंसल थी जाएद छेद क्या जैसे अंश में बीजी वस्तु मित्रों तब याद रखो कि छेदनो छेद भले अंश में जाए पर सी इक्वल टू वन अपोन के तरीके शू है तो के, के आप जाए छे कि एकना छेद में शू आए राइट right, एकना छेद में आए फोर पाय एफ्सलॉन जीरो ओके याद हे तमने छेदनो छेद आर तो तब अंश में मोकली दीदो है राइट तो आज के के जे आप मूल्य लिखू एम जे छेदना छेद में छे, कहता फोर पाय एफ्सलॉन जीरो एने आप अंश में ध्यान में लीए तो आप गोड़ा कैपेसिटन्स मेटे सूत्र है राइट ये कहीं आप आ रीते दर्शा सकी सी इज इक्वल टू फोर पाय एफ्सलॉन जीरो इन टू आर ओके मित्रों आप एक आर त्रिजिया गोला द्वारा रचाता कैपेसिटर कैपेसिटन्स मेलवा सूत्र अँ साबित कर आ सूत्र आधारित घना बदा एम सी क्यू पूछाता हो ध्यान में लेव कारण तक कहूँ प्रश्न समझा आप जाए कि पृथ्वी आकाश में वीजली थाय राइट क्या सुधी थाय तमने याद है एक जगह वीजली थी पी थोड़ी वार पीछे बीजी जगह कहवा मतलब है हम आप डायलेक्टिक ब्रेकडाउन भयण राइट हवा पोता अवागता गुण गुमा सुहाग बने के मोटा मूल्य स्थितिमान तफावत रचा एट आकाश में जो वीजली एक जगह थी बीजी जगह ट्रांसफर थाय हवाध्यम द्वारा मित्रों आ ट्रांसफर क्या सुधी थे करें तो ज्या सुधी बे ऑप्शन थाय एक आपेलो वीज भार है पानी निर्माण कर वरसाद स्वरूप जमीन पर न आए त्या सुधी अथवा बीजो रस्त के वीजभार है ये डायरेक्ट मूल वीजभार स्वरूपे कहता वीजली स्वरूपे जमीन में ग्राउंड न थाय त्या सुधी राइट आ बे ऑप्शन 
अवेलेबल है एटले तो कहवत है कि जो गरजते वो बरसते नहीं और जो बरसते वो गरजते नहीं ओके तो आज एनु मुख्य कारण है साइंटिफिक लॉजिक है एमने कहवत नहीं पड़ी कहवा मतलब कि ऊपर रहे वीजभार है मानो कि वीजली स्वरूपे आ जमीन में आए थे तो जमीन एने ग्रहण करने ना नहीं पड़ती पृथ्वी से बधोज वीजभार शोषवा क्षमता धरावे कि आ वीजभार संग्रह करने की क्षमता धरावे मित्रों पृथ्वी ने अपने कैपेसिटर तरीके गणी सकी केम के वीजभार संग्रह करके तो मित्रों आ पृथ्वी मे अपने जयरे कैपेसिटन्स गणवा थाय राइट तो आवा केस में पृथ्वी आकार तब जा गोल है एनी त्रिजिया तब जा ओके तो हम तमने ख्याल आ गो कि पृथ्वी जेवा तंत्र मे कैपेसिटन्स गणवा कीधु मानो कि एम सीक्यू में तो पृथ्वी की त्रिजिया के आर इक्वल टू ते जा चौसठ सौ किलोमीटर ओके मित्रों तो हमें आ सूत्र जे एनी अंदर आप त्रिजिया लई योग्य गणतरी करे राइट तो हमें अथवा बीजी वस्तु हाँ आ एफ्सलॉन की जगह घना बुकनी अंदर एफ्सलॉन जीरो की जगह एफ्सलॉन कहता पृथ्वी खड़कों की परमिटिविटी आपेली है ओके एप लई शक एफ्सलॉन जीरो लो तो चाल से एट जो प्रश्न इन शॉर्ट प्रश्न अंदर आ उल्लेख थे होके तो तब पृथ्वीन कैपेसिट सी है ये गणी सको याद रखो कि आ किमीटर में है एम के एस में फेरवु भूलव नहीं ओके जेन एकम जो है ये आप फेरेडे वड़े पर दर्शा सकी कूलम पर वोल्ट वड़े पर दर्शा सके तो आ कैपेसिटन्स मेलवा थी और मैं तमने आधारा एडिशनल आनी अंदर समझा ओके थैंक यू